Chino, evidentemente hincha de Colón. Allí viene el torito de Santa Fe, Néstor Fernández. Hoy encuadrado en la categoría mediano. Hoy le toca enfrentar un debutante con todo lo que eso significa. Trepa al ring. Ahí lo tenemos a Néstor Fernández, lo presenta Gastón Gerte. Néstor, el Torito Fernández, una única presentación como profesional y una derrota. El hombre de Santa Fe pesó 71 kilos, 400, tiene 25 años de edad y viene de perder por puntos en fallo mayoritario en su debut como boxeador profesional ante Mariano Casco el pasado 17 de junio de este año en Junín, provincia de Buenos Aires. Rincón rojo para el debutante de Villa Carlos Paz. Nahuel Uñates Allí está Nahuel Uñates Por primera vez caminando como profesional hacia el ring De Villa Carlos Paz 71-900 para él esta noche Pelea ante su gente Debuta ante su gente Todo un desafío para el puje el nacido en esta ciudad. Levanta el puño derecho. Ya está sobre el ring. Así lo presenta Gastón Gerti. Nahuel Uñates, el debutante el local de Villa Carlos Paz. Pesó 71 kilos 900. Veremos cómo le va al hombre de 26 años. En su rostro hablaba un poco también de este tema del debut. Vamos a ver una gran pelea ante Néstor Estorito Fernández. Todo listo. La presentación a cargo de Sergio Tata. El siguiente combate de la noche está previsto a cuatro rounds. Será árbitro el señor Julio Gómez. Jurado compuesto por los señores Argentino García, Fernando Caruncho y Simón Juri. Fiscaliza Federación Cordobesa de Box. Serán cuatro rounds en categoría mediano con estos protagonistas. En el Rincón Azul. Con un peso de 71 kilos o 400, 7 euros 400, de la ciudad de Santa Fe, Néstor El Torito Fernández. Y en el rincón rojo, con un peso de 71 kilos o 900, 7 euros 900, de esta ciudad de Villa Carlos Paz, Nahuel Uñate. Está prendido a la transmisión de 10 por 5 Román 220 voltios Reynoso, desde el cuartel quinto nos manda un saludo grande, así que bueno, un abrazo para Román, que próximamente ojalá lo veamos arriba del reino otra vez Uñates y Fernández categoría mediano límite 72, 575 las famosas 160 libras cabeza y los golpes bajos, cuando digo break, da un paso atrás sin golpear. No voy a permitir los golpes ni en la nuca ni en la espalda. Se saludan de éxito los dos, son rincones. Saludo final. Julio Gómez, tercer hombre sobre el ring. El guitarrero Julio Gómez. Fernández de pantalón. Sabalero, negro y rojo. Pantalón azul para Uñates. Una pelea para este hombre. Una derrota con Mariano Casco en el club ciclista juninense. Debut absoluto para Uñates. Aprieta en el bucal y salen a la guerra. Uñates. Y Fernández. Lo recibió con todo. Fernández, pero atención con los cruces de Uñates. Metió una derecha sobre el pecho durísima. Atención al cruce. Buscaron la rápida definición estos hombres. Va Fernández. Buscando con derecha. Uñates sobre las cuerdas. La combinación abajo. Llega arriba Fernández. Tira Uñates. Toca con izquierda. 
se tranquilizaron los ánimos. Sí, salió Fernández como a imponer, ¿no? Como a decirle bienvenido al profesionalismo y después se fue apagando de a poquito. Trata de mantenerlo a distancia, uñate, y no de prenderse en ese golpe por golpe. Trata de corrolarlo Fernández. Sobre las cuerdas, uñate, saliendo con la derecha. El hombre de Villa, Carlos Paz, el local. Tira Fernández arriba. Mueve el torso Fernández, trata de meterse en la contra, en la corta, perdón. Abajo Fernández castigando. 1-2 de Uñates. Parece más potente Fernández. Llega arriba bien con derecha. Atención. Van al cruce. Se prenden los dos en el cambio de golpes. Arriba Fernández con izquierda. Otra vez la izquierda de Fernández. No mete el jab. Mete con todo. Pesada la mano izquierda. Del santafesino. Como el chino Maidana. Como Carlos Valdomir. Como Carlos Monzón. De Colón de Santa Fe. De Matice también. No era de Colón. También. También. Mucho boxeador. Walter Matice. Sí. Mucho boxeador. Zabalero. Arriba llegaba Fernández. Tira arriba con todo Fernández. Lo hace fallar a Uñates. Mucha potencia en los dos, lo frena Fernández cuando intentaba avanzar Uñates. Van con todo abajo, atención los cruces. Puede terminar en cualquier momento la pelea. Llegó bien Uñates con izquierda, sacude la cabeza Fernández. Los golpes son definitivos. No marcan distancia. No hay punteo. El golpe es a fondo. Van los dos con todo. Llegó bien a Uñates. Con izquierda se prende Fernández. Campana final del primero. 19 a favor de Néstor Fernández. Y bien cerró en estos últimos 10 segundos del asalto. Mejor el combate de Nahuel Uñates. Me parece que lo hecho por el santafesino fue mejor. Sobre todo porque conectó los mejores golpes del poder. Algunas combinaciones también que llegaron al rostro de Uñates. Que trató de esquivar, sobre todo... En el comienzo de este primer asalto, ese golpe por golpe y trata de ser prolijo, pero le falta lanzar más cantidad de manos para poder complicarlo a Néstor el Torito Fernández. 10-9 el primer asalto para el Santa Ficino. Andrés, ¿cómo viste este primer asalto? Néstor Fernández por mayor vocación ofensiva, pero también por mayor precisión se hizo amo y señor de esta primera vuelta. Los últimos segundos se avisó al local que también está en pelea. Veremos si el segundo round lo tiene un poco más desenvuelto al Carlos Pacense, al que se le notó el debut en el boxeo de paga. Campana y arranca el segundo. Saludos a la familia Ticera en el oeste del Gran Buenos Aires, prendidos a la pantalla de Disport Fight. Ahí va con todo Fernández. Néstor Fernández, el hombre de pantalón negro y rojo. Nahuel Uñates, debutante absoluto esta noche. Los dos trabajando con el jab. La ventaja en el primer asalto a favor de Fernández, según la tarjeta de Gastón Jerque. Toca penitas. Va con todo Uñates. Se prende Fernández en el cambio de golpes. Atención, puede salir cualquier cosa. Algo marcado el ojo izquierdo de Uñates que recibe ahora el ascendente. Otro ascendente más. Bajan los dos demasiado la mano derecha. Sí, mirá, cuando lanzan la izquierda mira que es un poco más rápido Fernández que lanza más cantidad de manos por eso lo conecta tanto a Uñates que habrá que ver cómo maneja esa inflamación en el ojo izquierdo, ahora levanta un poco más los brazos toca a Fernández va a Uñates ahora por primera vez tomando la iniciativa, hay sangre también en la boca no sé si será de las fosas nasales que está saliendo sangre sí. en Uñates y también está cortado en el ojo derecho. Fernández se hace sangrienta la pelea. Atención. 
1-2 por parte. Sí, pero pegó en el antebrazo. Sí, va mucho con la cabeza ahora Uñates. También tiene que prestar atención en ese sentido el árbitro. Y habrá que ver, ahora que se hace sanguíneo el combate, si hay algún punto de quiebre. Atención que llega Uñates. Hace cintura Fernández. Recostado contra las cuerdas. Hay sangre en los ojos, hay sangre en la nariz de Uñate. Toca arriba, cortito en la 100. El hombre de Villa Carlos Paz hace cintura. Fernández que se lo ve un poco cansado en este segundo capítulo. En este pasaje sobre todo. Sí. Había comenzado mejor que Uñates, pero se fue desinflando. Fue creciendo a pesar del sangrado el boxeador que hoy debuta, el hombre de Villa Carlos Paz. Atención que resopla Fernández. Llega abajo Uñates. Intenta Fernández tirar el resto en lo que queda de este tercer asalto. Se para Julio Gómez, 10 segundos finales. Van a tener que trabajar muchísimo los rincones. Atención que van al cruce. Se cierra la segunda vuelta. Campana, final del segundo. 10-9 a favor de Nahuel Uñates. 19 iguales, tenemos la tarjeta 10 por fight. En un segundo asalto que me doy yo la sensación que arrancó mejor para Néstor el Torito Fernández, pero que se fue desinflando quizás desde lo físico. Fue mermando su actuación y empezó a encontrar golpes claros en Abuelo Uñates que le permitieron lograr ese corte en la ceja derecha del Torito Fernández a pesar también de sufrir un sangrado en sus fosas nasales. Pero se lo vio un poco con más actividad Quizás sacándose ese nerviosismo del debut profesional que se lo vio en el primer asalto. También hay un corte en el cuero cabelludo de Uñates. Sangrienta la pelea, Andrés Munei. En la pelea arrancó con todo, ahora sí se despertó Uñates y hay sangre en los dos. Hubo manos picantes en los dos, casi que fue mitad de round para cada uno. Cuando reaccionó Uñates sobre el final, Fernández reapareció. La pelea queda abierta. Estamos en el tercero, 19-19 la tarjeta, es a 4 la pelea. Salieron con todo a cruzarse de entrada. También vimos un corte en el cuero cabelludo de Uñates, que llegó bien Fernández con la derecha ahora. Se para Julio Gómez, observa. Bien el ascendente de Fernández. Observaba el corte en el cuero cabelludo, esto es producto de un cabezazo seguramente. Van los dos, aprietan el bucal. Le cede la iniciativa a Fernández ahora. Sacude la mano izquierda. El púgil santafesino. Uñate se, se atreve y avanza. Toca con el jab. Responde Fernández. Ascendente y derecha en cross. Hace cintura Fernández. Linda categoría, la categoría mediano. Sí. Para estos boxeadores que recién están comenzando. Fernández le dio la bienvenida a Uñates. Hay mucha sangre en el rostro del hombre de Villa Carlos Paz. Llega bien Fernández con izquierda. Responde Uñates también con la izquierda. No se guarda nada el cordobés. Mueve el torso. Fernández trata de meterse en la contra. Metía a la derecha. Escucha los rincones, alentando a sus peleadores. Tocó bien Fernández con izquierda, obliga al retroceso de Uñates. Ascendente de Uñates, llega bien con izquierda. Atención al cruce, mueve otra vez la cabeza, sacude la cabeza Fernández. Como un toro embravecido se abraza Uñates, están dando todo, ¿eh? Sí, pero no hay un dominio, un dominio claro de ninguno de los dos en este round. Se van repartiendo por momentos. Hay lapsos que domina uno, lapsos que domina el otro. Sí están esos cruces picantes entre los dos en la corta distancia. Llegan arriba los dos. Salió mejor parado Fernández. Se amarra Uñates. 40 segundos. Entró a la izquierda al mentón. Hizo dar el paso atrás al cordobés. No tiene energía Fernández para ir a buscarlo. Necesita el minuto de descanso. Toca abajo. Los dos mermando físicamente. 
Si la pelea hace 6, se caen los dos. Sí, sí, sí. No, no resistiría. Está muy cargado los golpes. Y ninguno trabaja en la zona hepática. 10 segundos finales, quedan trabados. Prepara la tarjeta Gastón Jerque. Campana final del tercero. 10-9 a favor de Néstor Fernández. 29-28 la pelea a favor del santafesino. En un round muy parejo, difícil de fallar. Donde ninguno terminó de predominar en las acciones. Pero me parece que los golpes más claros en esos cruces en la corta distancia se los termina quedando a su favor el hombre de pantalón negro y rojo, el hombre de Colón de Santa Fe. Pero es una pelea muy pareja que cuesta encontrar diferencias. Si bien el debutante es Nahuel Uñates, para el Torito Fernández recién está su segunda pelea como boxeador profesional. Se nota todavía desde lo físico que no están en las mejores condiciones y que bueno, tienen que acostumbrarse a la profesionalidad. Lo anuncia Sergio Tata, cuarto y último round. Andrés Muney, ¿cómo viste el tercero? Mejor a Néstor Fernández, es el que tiene la iniciativa. Uñates responde y reacciona al ataque de Fernández, pero le falta, despierta demasiado tarde el Carlos Pacense. 29-28 la tarjeta de Gastón Jerque. Llega bien Fernández ahora. Recuperó las energías el hombre de Santa Fe. Van al cruce. Atención. Atención que el que quiebre en este pasaje puede llevarse la pelea. Llegó bien Fernández. Llegó bien Fernández. Le llama la atención el árbitro. Pero Uñates estaba comprometido. Lo va a buscar Fernández ahora. Llegó con buena factura de golpes el santafesino. Los guantes arriba de Uñates. Tira a la derecha, ampulosa y anunciada. Lo va a buscar ahora. Se sabe dominador Fernández en este pasaje. Queda mucho todavía. Llegó bien con derecha. Pero da la sensación que tiran todo en ese primer minuto y después hay que regular. Sí, pero creo que fue inteligente Fernández, ¿no? Salir a convencer en un último asalto, en una pelea pareja, de que el ganador tiene que ser él. Y conectó manos, interesante. Yo no sé si la intervención del juez fue en el mejor momento, porque fue, creo yo, el punto de quiebre de la pelea, donde parecía que lo podía llegar a tirar o por lo menos a comprometer a Uñates. Avanza Fernández. Llega bien. Va Uñates ahora. No tiene potencia el hombre de Villa Carlos Paz. Mueve el torso Fernández, se mete en la corta, tira bien a la izquierda. Minuto 9, minuto 8 para el final de este cuarto y último round. Ya se viene el Caña García por el título Feconsur. Con Simón González Rivero, el hombre de Venezuela. Mete bien Fernández, atención. Llega Uñates también, Fernández combinando. Sale de la zona del fuego. El cordobés trata de buscar abajo, de frenarlo. Pelea dura. Pelea complicada. 30 segundos. Se va al cuarto. Llegó bien con el ascendente Fernández. Ahí van al cruce los dos. El centro es para Uñates. Llega bien Fernández. Anticipa. Otra vez Fernández. Llega bien los dos. Otra vez Fernández con la izquierda. 10 segundos finales. Van a tirar el resto. Tira bien Fernández. Atención. Va a sonar la campana. Final, final, final. Final del combate en categoría mediano. Pelearon Nahuel Uñates y Néstor Fernández. Tarjeta final y comentario de Gastón Jerque. 10-9 a favor de Néstor Fernández. 39-37 la tarjeta de 10 por Fight. Me parece que el cuarto asalto fue el más claro. De dominio de un boxeador hacia el otro. Y fue a favor del santafesino que conectó los golpes más claros. Los de mayor poder. Y el que la hizo pasar bastante mal a Nahuel Uñates. Que por momentos parecía estar al borde de caer o por lo menos de recibir una cuenta de protección pero pudo sobrevivir de pie los cortes que se profundizaron en el cuero cabelludo 
el de las fosas nasales, el sangrado. Y Néstor Fernández que salió a convencer en este último asalto. Y me parece que lo hizo de muy buena manera y debería quedarse con la victoria. Andrés Mune, tu comentario final de este es... combate. En eso de salir a convencer, eh, lo vi hacerlo todos los rounds, los cuatro rounds a Néstor Fernández y en una pelea en la que quizá no haya habido un dominio claro. En todas las vueltas yo le vi hacer algo más que Uñates y a Uñates lo vi con un letargo, con un quedo que él lo mantuvo en todas las vueltas. Le costó demasiado arrancar. Cuando arrancaba mostró buenas condiciones, es un peleador dignísimo, le tocó un debut bravísimo, pero eh, arrancaba demasiado tarde. Yo le vi ganar las cuatro vueltas a Néstor Fernández. Ya está Sergio Tata sobre el ring. Ambos boxeadores preparados para el fallo. Están terminando de quitar el guante derecho de Néstor Fernández. Allí está su rincón. Lo vemos a Uñates. Con el rostro bastante golpeado. Un debut para nada auspicioso para el local, para el hombre de Villa Carlos Paz. Y tenemos el fallo en la voz de Sergio Tata. Fallo de oficial de los señores jueces. Esta es una decisión unánime. Tarjeta del señor Caruncho, 40-36. Tarjeta del señor Juli, 40-36. Tarjeta del señor García, 40-36, todas favorables, a ganador por puntos en decisión unánime, el santafesino Néstor Fernández. Victoria de Néstor Fernández por puntos en 